Экстравагантный предприниматель Илон Маск уже давно красиво утер нос нашему Роскосмосу. Его частная компания SpaceX лишила Россию монополии на доставку космонавтов на МКС, опередила ее по количеству запусков ракет и сделала их гораздо доступнее. Такие новости я читаю всегда со смешанными чувствами. С одной стороны, наука движется вперед, и достижения человеческого ума становятся все более выдающимися, и это не может не вызывать восхищения, правда? Но одновременно мне грустно. Еще относительно недавно поколение моих родителей, да и даже еще мое, гордилось успехами России в космосе. Но кажется, это позади. В этом разборе я решил выяснить, так ли это. И в каком состоянии российская космическая отрасль, и есть ли надежда, что мы все еще можем составить конкуренцию мировым лидерам индустрии. С вами Павел Коныгин, и это «Разборы» на канале «Продолжение следует». Поехали! Рассуждая о космосе, как не вспомнить нашего российского Илона Маска, то есть Дмитрия Рогозина. К тому же не так давно он засветился в новостях. Нет, Рогозин ничего не купил и не возглавил, но зато съездил в Украину на передовую и взял себе там позывной «Космос». По словам Рогозина, в зону боевых действий он отправился, чтобы доставить зимнее обмундирование для народной милиции ДНР, ну а заодно попозировать перед камерами с оружием и в бронежилете. Еще в 2014 году Рогозин написал у себя в Твиттере, что не задумываясь отдал бы все свои должности, чтобы оказаться в одном окопе с ополченцами. И вот спустя 8 лет его мечта сбылась. С поста главы Роскосмоса его отправил в отставку сам Путин в июле 2021 года. Позывной – это все, что ему осталось в память о космосе. Однако не стоит жалеть Рогозина раньше времени. Не исключено, что так он старается ради новой должности. В прессу просочилась, например, информация, что вскоре бывший глава Роскосмоса может занять место полпреда Крымского федерального округа, куда могут войти ДНР, ЛНР, а также оккупированные Херсонская и Запорожская области. Области. Впрочем, сам Дмитрий Олегович эту информацию пока отрицает. Вообще, если просто сесть и описать карьерный путь Дмитрия Рогозина, получится целый плутовской роман про этакого Чичикова или Остапа Бендера наших дней. Сейчас Рогозину 58 лет. Он родился в Москве, окончил международное отделение факультета журналистики МГУ и экономический факультет университета марксизма-ленинизма при Московском городском комитете КПСС. Впоследствии даже защитил кандидатскую и докторскую диссертации по философии. Тогда этого, может, еще никто не понимал, но с позиции дня сегодняшнего темы его научных трудов звучали очень многообещающе. Я бы даже сказал пророчески. Русский вопрос и его влияние на национальную и международную безопасность, а также проблемы национальной безопасности России на рубеже 21 века. В 1991 году Рогозин защищал Белый дом, затем воевал добровольцем в Приднестровье и также занимался бизнесом два Дважды неудачно баллотировался в Госдуму, пока, наконец, не стал депутатом в 1997 году. А в 2003 году Рогозин создал партию «Родина», которая два года спустя оказалась в центре ксенофобского и ужасного скандала. В свете приближающихся выборов в Московскую Думу в эфире канала ТВ-центр вышел ролик партии с призывом «Очистим Москву от мусора». Вот этот ролик. Понаехали тут. Подними и бери с собой. Ты русский язык, понимаешь? Очистим наш город. Разразился скандал, на партию посыпались многочисленные иски и жалобы. Тогда это еще было возможно. И в результате этого кандидатов от Родины сняли с выборов в Мосгордуму. Впрочем, Рогозин не вынес никаких уроков из этого события и продолжил активно выступать на Национал-патриотическом фронте, чем вызвал явное неудовольствие в Кремле, и в итоге его решили осадить. В результате ловкой политической комбинации его Родина была присоединена или Съедена справедливой России, а новую партию Рогозина «Великая Россия» Минюст просто отказался регистрировать. 
Шумного политика отправили в Брюссель работать послом России при НАТО. И вот из этой чрезвычайно медийной ссылки его вернули только через три года. И это сделал лично президент Медведев. В конце 2011 года Рогозин был назначен заместителем председателя правительства России и начал курировать военно-промышленный комплекс, атомную судостроительную, ракетно-космическую и авиационную промышленность. Именно Рогозин в 2015 году предложил создать на базе Федерального космического агентства корпорацию Роскосмос и лично возглавил ее три года спустя. И надо же такому случиться, что именно в этот период Россия утратила свои лидирующие позиции в космосе. Для статистики, за все время своего существования Роскосмос провел 156 запусков. За это же время США провели 259 запусков, а Китай 268. А если говорить про спутниковую программу, то картина выглядит еще печальнее. Сейчас на орбите у России находится около 160 спутников гражданского и военного назначения, тогда как у США их почти 3000, а у Китая без одного 500. Еще один любопытный факт. На момент назначения на пост главы Роскосмоса Дмитрий Рогозин находился под персональными санкциями, и ему был запрещен въезд в страны Запада. Сам факт назначения такого человека на должность, связанную с постоянными заграничными командировками и международными контактами, многое говорит о том, какова кадровая политика в правительстве России. А ее, мягко говоря, попросту вообще и нет. Есть прямые указания первого лица, то есть Путина, о том, кто и на какую должность будет назначен в Роскосмосе и в других министерствах. Вот и вся кадровая политика. Даже сам Рогозин как-то выступал с критикой такого рода необдуманных назначений. Он говорил, когда ты понимаешь, что у тебя директора барыги, что у тебя внутри твоей отрасли гниль, с этим дальше двигаться никуда нельзя. Под гнилью Рогозин, очевидно, имел в виду коррупцию, которая все эти годы превращала и без того нерентабельную космическую отрасль в финансовую черную дыру. Например, недавно Следственный комитет обвинил Владимира Солнцева, бывшего директора ракетно-космической корпорации «Энергия», что входит в состав Роскосмоса, в хищении более 1 миллиарда рублей в составе организованной группы. Некоторые его сообщники были объявлены в международный розыск. Еще раньше следствие посадило под домашний арест предшественника Солнцева Виталия Лапоту. Ущерб от его действий оценивают уже в 9 миллиардов рублей. Глава счетной палаты России Алексей Кудрин отчитывался тогда Путину, что по итогам 2020 года ведомство нашло в Роскосмосе нарушений на общую сумму около 30 миллиардов рублей. И это далеко не конец. По фактам злоупотреблений при одном только строительстве космодрома «Восточный» было возбуждено более 140 уголовных дел, а общий ущерб от коррупции там оценивается в более чем 11 миллиардов рублей при стоимости самого космодрома в 300 миллиардов. При этом за 6 лет с момента его старта с него было произведено всего 11 запусков, и один из них закончился неудачей. Так что насчет гнили и барык Рогозин был абсолютно прав. Однако можно ли сказать, что все это лично к нему не относится? Едва ли. На излете своей космической карьеры только по официальным данным Рогозин обходился российскому бюджету, то есть и нам с вами, 83 миллиона рублей в год. То есть если разделить, то его зарплата со всеми премиями была около 7 миллионов рублей в месяц. Но, кажется, даже этими баснословными суммами доход главы Роскосмоса не ограничивался. Вскоре после его отставки в сети появилось расследование команды Навального, в котором упоминалось, что Дмитрий Рогозин и его сын Алексей купили элитную квартиру в жилищном комплексе «Триумф Палас». И квартира эта стоила 180 миллионов рублей. Ее продавцом оказался акционер крупного предприятия оборонно-промышленного комплекса «Арсенал», чей бизнес напрямую зависит от Рогозина. Ранее в сети выходило также расследование Transparency International, в котором утверждалось, что семья Рогозина владеет также квартирой и в элитном комплексе «Ближняя дача» стоимостью в полмиллиарда рублей. И здесь, конечно, интересно, это они ее так в ипотеку взяли? Впрочем, помимо умения достигать космических успехов в плане роста личного благосостояния, у Дмитрия Олеговича, как у дипломированного журналиста, есть и еще один талант – поднимать шумиху в СМИ. Как тут не вспомнить ферические перепалки Рогозина с Илоном Маском, когда он называл SpaceX пирамидой... Это пирамида все равно, она так или иначе... Предлагал доставлять американцев на МКС на батуте и летать на метлах, а российские ракеты расписывать под хохламу и гжель. 
Также с подачи Рогозина Роскосмос зарегистрировал бренд «Поехали», под которым решил выпускать духи, одежду, косметику, бытовую технику и алкогольные напитки. К этому нужно, конечно, отнестись с пониманием, ведь бизнес-модели здесь куда проще и эффективнее, чем у запусков собственных спутников и ракет. Ну и, наверное, вы помните, как Рогозин публично проспорил собственный зуб. В 2012 году он сказал, мы к 2015 году сделаем космодром Восточный. Зуб даю. Однако первый успешный пуск с Восточного состоялся только весной 2016 года. Когда журналисты напомнили Рогозину о данном обещании, он по-хамски ответил, зачем вам беззубым либералам чужой здоровый зуб. Или вот еще был интересный случай с таксой, после которого имя Рогозина уж точно узнали во всем мире. В 2017 году Дмитрий Рогозин устроил президенту Сербии Александру Вучичу экскурсию по фонду перспективных исследований. Глава Роскосмоса показал иностранному гостю жидкость, в которой можно дышать. Но не ожидая, видимо, что ему поверит на слово, Рогозин велел лаборанту засунуть в эту емкость с жидкостью живую таксу по имени Николас. Многие были шокированы, кто-то даже советовал космическому чиновнику впредь проводить подобные эксперименты только на себе. Впрочем, Рогозин извинился за этот случай, правда, не за издевательство над таксой, нет, а за то, что видео с ее утоплением попало в сеть. Он сказал следующее, камера совершенно была не кстати, и пошутил про собаку в своей хамоватой манере. Собака жива, дай бог всем жить так же, как она живет. Вот такой он человек с коричневеньким юморком. В 2020 году Дмитрий Олегович сделал свой твиттер официальным каналом Роскосмоса, не потрудившись удалить оттуда свои старые похабные посты. И вот в аккаунте серьезного государственного агентства мы, к примеру, могли прочитать такое. «Ели мидии мы в Брюсселе, пили пиво в Кракове, а в Москве в конце недели по порделе с раками». Но, наверное, главное, чем запомнится миру наш Илон Маск, это первый в истории фильм, снятый в космосе. Речь про киноленту Первого канала «Вызов», главную роль в котором сыграла Юлия Пересильд. Вот эту космическую гонку Рогозин точно выиграл, опередив американского актера и продюсера Тома Круза, который еще в 2020 году заявил о своих планах снимать на МКС художественный фильм в сотрудничестве с НАСА. Правда, как и в случае с новейшими российскими ракетами, бюджет фильма постоянно растет, а сроки примеры отодвигаются. Изначально стоимость производства этой картины оценивалась в 905 миллионов рублей, но недавно создатели попросили у фонда кино еще 250 миллионов на досъемки. Учитывая такие астрономические суммы, окупить фильм только за счет российского проката – это тот еще вызов, а вот откроются ли к весне для российского кино зарубежные рынки, невозможно предсказать даже по звездам. Но удалось ли Рогозину добиться чего-либо значимого на посту главы Роскосмоса? Именно в части космических программ. Ну, как вам сказать, под управлением Рогозина Роскосмос развивал несколько долгосрочных программ, и в частности навигационную спутниковую систему ГЛОНАСС, а также спутниковую систему Сфера, которая должна была стать российским ответом Старлинку Илона Маска. Также он развивал проекты сверхтяжелой ракеты Енисей. Но вследствие санкций, нехватки бюджетов, коррупции и других проблем реализация этих затей постоянно затягивалась, а бюджеты только росли. Один только Енисей в 2019 году успел за год подорожать в два раза до 1,7 триллиона рублей. Это примерно равно бюджету всей российской космической программы за 10 лет. И вот в конце концов даже у Путина закончились силы все это терпеть. И вот летом 2021 года Путин освободил Рогозина от занимаемой должности, назначив гендиректором Роскосмоса вице-премьера Юрия Борисова. Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил тогда по этому поводу, что со временем Рогозин будет трудоустроен. «Мы своевременно об этом сообщим, у него будет новая работа» сказал Песков. Видимо, скоро уже нам об этом действительно сообщат. Не напрасно же Рогозин рискует собой на передовой. То, что при нынешней власти Дмитрия Олеговича еще ждет огромное будущее, сомневаться не приходится. А вот есть ли будущее у оставленной им российской космической программы? А вот здесь ответ не очевиден. Посмотрим. Продолжение следует.